ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പെൻ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മളിതുപോലെ ഇങ്ങനെ പെൻ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് പേപ്പറാണ് ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാഗസിൻ്റെ ഏതോ ഒരു മാഗസിൻ്റെ പേപ്പറാണ് എടുക്കുന്നത് മാഗസിൻ്റെ പേപ്പറാകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരാളുകളിൽ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണം കുറച്ച് പശ ഇത് ഇത്രയും മതി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പശ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിക്കാം ആദ്യം നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മടക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ അളവിലാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കണക്കൊക്കെയാണ് മടക്കി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ മടക്കി തീരാറായി അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പശ നന്നായിട്ട് തേച്ച് അതിനെ ഒട്ടിച്ചൊരു സ്റ്റിക്ക് പോലെ ആക്കി കിട്ടും അപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒട്ടണം ഇങ്ങനെ അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഷീറ്റ് മടക്കിയെടുക്കണം ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ മടക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പേപ്പർ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മളെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഒരെണ്ണം ക്രോസ്സായിട്ട് വെച്ചു വീണ്ടും ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരെണ്ണം വെക്കുന്നു അടുത്ത ഗ്യാപ്പിൽ ഒരെണ്ണം വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരെണ്ണം വെക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച മൂന്ന് സ്റ്റിക്ക് അടിയിലാണ് ആ മൂന്ന് സ്റ്റിക്കിനെയും മുകളിലോട്ടാക്കി അടുത്തൊരു പീസ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ മറ്റേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങനെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അടിയിലുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലും മുകളിലുള്ളതിന് അടിയിലുമാക്കി നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റിക്കും വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആറായിരുന്നു എടുത്തത് പക്ഷെ അത് നീളം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ സൈഡിലും അഞ്ച് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഈ സൈഡിലും അഞ്ച് സ്റ്റിക്ക് ഈ സൈഡിലും അഞ്ച് സ്റ്റിക്ക് ഇനി ഇതിനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ അടിക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റേബിൾ അടിക്കാം സ്റ്റേബിൾ അടിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ചേർത്ത് വെച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ സ്റ്റേപ്പിൾ അടിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മാക്സിമം ചേർത്ത് വെച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അവസാനത്തെ ലൈനിൽ സ്റ്റേപ്പിൾ അടിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നാല് സൈഡിലും സ്റ്റേപ്പിൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഈ അളവിൽ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൽ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവിൽ കാർഡ്ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളങ്ങനെ പശ വയ്ക്കുകയാണ് ബോർഡ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടവും നമ്മൾ പശ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ശേഷം ബോർഡ് എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് നേരം ഉണക്കാൻ നോക്കാം നമ്മളങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് സൈഡ് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ ഇന്ന് ഒന്നിന് പിന്നിലായി വെച്ച് അടുത്തതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്തതിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 
ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അതിന് പേപ്പർ അതേപോലെ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഓരോ സ്റ്റിക്കിന് ഓരോ കളർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വെച്ച് കോർണറിൽ സ്റ്റേപ്പിൾ അടിച്ച് വെക്കുവാണ് നമ്മളങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിക്ക് വെക്കുവാണ് നമ്മളത് വെക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ വെച്ചതിന് പുറത്തുകൂടെയും രണ്ടാമത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അടുത്തതിന് ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അകത്താക്കുന്നു അകത്തിരിക്കുന്നതിന് പുറത്താക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളങ്ങനെ മൂന്ന് ലൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈനും കൂടെ വെക്കണം ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ ഒരു വരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഫുള്ള് ചെയ്യാം അഞ്ച് ലൈനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ലൈൻ അകത്തുകൂടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റേപ്പിൾ അടിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ പീസും ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേപ്പിൾ അടിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റേപ്പിൾ അടിച്ചെടുക്കാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അകത്തൂടെ ഉള്ളതിനെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അകത്തോടെ വന്നതിനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പുറത്തോടെ വന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കയറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഭാഷ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈനിൽ ഓരോ കളർ വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഒന്നിരാടം വരുന്നതിനകത്ത് ഓരോ കളർ അടിക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കളർ അടിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പേനയോ പെൻസിലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പെൻ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക സജഷൻസ് പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ